Sabrosísimas empanadas, vamos que te las enseño a hacer. Hola, soy Alexandra de Castro de Tutoriales de Cocina. Bienvenidos a un nuevo video. Comenzaré agregando en un bol 600 mililitros de agua e incorporaré 350 gramos de harina de maíz precocida e iré removiendo para que no se hagan grumos. Seguiré agregando la harina y haré el mismo procedimiento. La textura debe ser suavecita porque cuando pasa el tiempo se endurece un poquito. Agregaré media cucharada de sal y tres cucharadas soperas de azúcar. Removeré nuevamente hasta que se integre por completo. Agregaré dos cucharadas de harina de trigo y nuevamente integraré muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Los del día de hoy son para Sol Rodríguez desde Venezuela y Oscar desde Madrid. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ya la masa está lista. La dejaremos reposando por 15 minutos para comenzar a hacer las empanadas. Cortaremos un trozo de papel film. También necesitaremos una taza con agua para humedecer la masa y una taza que no tenga nada para hacerle la forma. Comenzaré tomando la masa y la haré una bolita. Luego le agregaré agua y enseguida en el papel film. Comenzaré a estirar de esta manera. Si has llegado hasta aquí, significa que te está gustando la receta. Así que déjanos aquí en los comentarios el siguiente mensaje. Me encantan las empanadas. Para enviarte un saludo muy especial. Rellenaré las empanadas y las haré de jamón y queso. Cerraré la empanada y me ayudaré con las manos para terminarla de sellar. Y me ayudaré con una taza para darle la forma. Y quitaré los excesos que nuevamente llevaré a la taza donde tengo la masa. Llevaré a freír con suficiente aceite y que esté bien caliente. Y sumergiré las empanadas dándoles vuelta y vuelta hasta que queden bien doraditas y esponjosas. Escurriremos el excedente de aceite y llevaremos a reposar en papel de cocina. Así absorberá toda la grasa. Me gustaría saber qué calificación le darías a esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por mirar esta receta hasta el final. Cuéntame si es primera vez que miras una de mis recetas y si es así, no olvides de suscribirte en mi canal de YouTube Alexandra de Castro y activar la campanita de notificaciones así no te perderás cada vez que suba un nuevo video. Y por supuesto seguirme a través de Facebook que me consigues como Tutoriales de Cocina e Instagram Alexa Siboney para que no te pierdas ninguna de mis recetas y por supuesto disfrutar esta deliciosa empanada con una buena salsa de ajo. Ya la receta la tienes en mi perfil. Gracias por haber llegado hasta aquí, los quiero un montón, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Adiós.